നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു വ്യക്തിഗത ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിരുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ആ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ തന്ന ആക്ടിവിറ്റി സോൾവിങ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി സോൾവിങ് ആണ് ടീച്ചർ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ബാക്കി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി യൂണിറ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷനും ആ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ സെക്ഷൻ ലാസ്റ്റ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അരികിൽ എത്തുന്നതാണ് താങ്ക് യു find out the following line of latitude dividing the earth into two hemisphere nammada bhoomiye rendu artha golangalayitte vibhajikkunna akshamsha reka line of latitude edana endana onnamatha question bhoomathya reka allengil equator edana bhoomathya reka allengil equator rendamatha question hemisphere to the north of the equator equator inde north side il allengil vadakku bhagathulla hemisphere edana ഭൂമത്തിരേഖയുടെ വടക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അർത്ഥഗോളം ഏതാണ് ഏതാണ് ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളം അല്ലെങ്കിൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ നോർത്ത് സൈഡിലുള്ള ഹെമിസ്ഫിയർ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ കേട്ടോ അതാണ് ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളം അല്ലെങ്കിൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഹെമിസ്ഫിയർ ടു ദ സൗത്ത് ഓഫ് ദി ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്ററിന്റെ സൗത്ത് സൈഡിൽ സൗത്ത് ഭാഗത്തുള്ള ഹെമിസ്ഫിയർ ഏതാണ് അതായത് ഭൂമത്തിരേഖയുടെ തെക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അർത്ഥഗോളം ഏതാണ് ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളം അല്ലെങ്കിൽ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളം അല്ലെങ്കിൽ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ദ ബിഗസ്റ്റ് സർക്കിൾ ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏറ്റവും വലിയ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷാംശം ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷാംശ വൃത്തം ഏതാണ് ഭൂമധ്യരേഖ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും ഒത്ത നടുക്കു കൂടിയുള്ള രേഖ അതാണ് ഭൂമധ്യരേഖ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമധ്യരേഖയാണ് ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഭൂമിയിലെ ഓരോ പൊസിഷൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പൊസിഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂമിയിലെ കുറച്ച് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും കുറേ സാങ്കല്പിക രേഖകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് Lines on the earth. The location of any region on the earth can be determined based on such lines. In this case, these lines, that is, these horizontal items, vertical items, we have to use these lines in the base. We have to use one of the earth in one region, one of the region's location, or any other location, we have to identify the location. Where is it? We have to use a globe in the figure. We have to use a globe in the figure. We have to use a globe in the figure. We have to use a globe in the figure. We have to use a globe in the figure. We have to use a globe in the figure. പിന്നെ നമ്മുടെ ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റിലാണ് ഈ ലൈൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആംഗുലർ എക്സാക്റ്റ് ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റിലാണ് ഈ ലൈൻസ് എല്ലാം വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റ് എത്രയാണ് ആംഗുലാർ മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോണളവ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ മൊത്തം കോണളവ് എത്രയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലേ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു സർക്കുലാർ സർക്കിളിൻ്റെ മൊത്തം കോണളവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ഏകദേശം ഒരു സർക്കിൾ ഷേപ്പാണ് അപ്പം ഭൂമിയുടെ ആ ഒരു കോണളവ് എത്രയാണ് ആംഗുലർ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്ത് അതായത് ഇവിടെ കുറേ കണ്ടോ ആ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ ആ ഗ്ലോബിൽ കണ്ടതുപോലെ കുറേ ലൈൻസ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഗർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയിൽ ഇതിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസും ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസിനെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയും വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസിനെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സും Such lines shown on the globes and maps are imaginary lines. ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സും എന്താണ് ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് കേട്ടോ സാങ്കല്പിക രേഖകളാണ് ആക്ച്വലി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു രേഖകളൊന്നും ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ബോൾ എടുക്കണം അകം പൊള്ളയല്ലാത്തൊരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കണം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് നമ്മളൊര
സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ കൂടി ഒരു പൊട്ടൊട്ടിച്ച് അപ്പുറത്ത് വന്ന് അപ്പുറത്ത് സീറോ ഡിഗ്രി വരെ അതേപോലെ പൊട്ടൊട്ടിക്കണം അതേപോലെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രിയിൽ അതേപോലെ പൊട്ടൊട്ടിച്ച് ലാസ്റ്റ് വരാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രവർത്തനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ എന്താണ് നമ്മുടെ അക്ഷാംശ രേഖകളെ കുറിച്ച് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒബ്സർവ് ദ ഗ്ലോബ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫിഗർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഫിഗർ ഈ ഗ്ലോബ് ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക എന്താ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾസ് ഡിക്രീസ് വിത്ത് ദെയർ പൊസിഷൻ എവേ ഫ്രം ദ സെൻ്റർ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും പോകും തോറും സെൻറ്ററിൽ നിന്നും പോകും തോറും ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സെൻ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ഡിഗ്രി ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയും ഈ സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും സർക്കിളിൻ്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞ് 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 വരും ചെറുതായി ചെറുതായി വരും അതുപോലെ ഈ സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോകും തോറും സർക്കിളിൻ്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും നമുക്ക് ആ അതെല്ലാം പഠിക്കാം കേട്ടോ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിൻ്റെ ഓരോ പേരുകളും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം പഠിക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ലൈൻ എലോങ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദി ഗ്ലോബ് ഈസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് വൺ ഗ്ലോബിൻ്റെ നടുക്കൂടെയുള്ള ലാറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയതെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബിൻ്റെ ഏറ്റവും നടുക്ക് കാണുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദിസ് ലൈൻ ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഇക്വേറ്റർ ഈ ലൈൻ ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആംഗുലാർ മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് ദി ഇക്വേറ്റർ ഈസ് സീറോ ഡിഗ്രി ഈ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ ആംഗുലാർ മെഷർമെൻ്റ് എത്രയാണ് സീറോ ഡിഗ്രി സീറോ ഡിഗ്രിയാണ് ഈ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ ആംഗുലാർ മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്ക് വെദർ ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അറ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സൗത്ത് ഓഫ് ദി ഇക്വേറ്റർ ആർ സർക്കിൾ അതായത് നമ്മുടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഈ പോർഷൻ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കണ്ടോ നോർത്ത് പോൾ അടുത്ത നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സൗത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ സൗത്ത് പോൾ അവിടെയുള്ള ആ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള ആ വരച്ചിട്ടുള്ള ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് സർക്കിൾ ഷേപ്പ് ആണോ ആണോ നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ആക്ച്വലി യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പ് അല്ല ഉള്ളത് അല്ലേ ഭൂമിയുടെ ആകൃതി എന്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ജിയോയുടെ ജിയോയുടെ എന്നാണെന്ന് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ആകൃതിക്ക് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സർക്കിൾ അല്ല അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ സീറോ ഡിഗ്രി ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ഒരു സർക്കിൾ ഷേപ്പാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ബാക്കിയുള്ള ലൈൻസും ഒക്കെ സർക്കിൾ ഷേപ്പാണ് പക്ഷേ നോർത്ത് പോളിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സർക്കിളാണ് അത് അതുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ലൈൻ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത് കറക്റ്റ് സർക്കിൾ ഷേപ്പ് അല്ല മനസ്സിലായോ These points are known as North and South Pole respectively. ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് നോർത്ത് പോളെന്നും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സൗത്ത് സൗത്ത് പോളെന്നും എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓൾ ദ അതർ ലൈൻസ് ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആർ സർക്കിൾസ് ഡോൺ പാരലൽ ടു ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ പാരലായിട്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും എന്താണ് സർക്കിൾ ഷേപ്പാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലൈൻസ് ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കൂ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കി ഏറ്റവും നടുക്കൂടെയുള്ള ദ ഈ ഒരു ഇതിനെ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി ഇക്വേറ്റർ അതിനെ ഇക്വേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമധ്യ രേഖ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആംഗുലാർ മെഷർമെൻ്റ് എത്രയാണ് സീറോ ഡിഗ്രി ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി ആയിട്ടുള്ള ലാറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഇക്വേറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമധ്യ രേഖ അടുത്തത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നോർത്ത് പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് എന്നറി നോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് പോളാണ് അടുത്ത ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് പോൾ അതായത് ഉത്തര ധ്രുവം മുകളിലുള്ളത് ഉത്തര ധ്രുവവും താഴെയുള്ളത് ദക്ഷിണ ധ്രുവവും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് പോളാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് പോളാണ് ഇനി അടുത്തത് നോർത്തേൺ ഭൂമിയെ
ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇത് നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകും തോറുമുള്ള വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ഈ സീറോ ഡിഗ്രി ഇക്വേറ്ററിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു ലൈൻ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ നമ്മൾ എന്താ അറിയപ്പെടുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ഏത് പേരാണ് അതിൻ്റെ പേര് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്താണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സർക്കിളുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സർക്കിൾ മീൻസ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതിൻ്റെ ഈ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് ഏതാണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് അതറിയപ്പെടുന്നത് ആർട്ടിക് സർക്കിൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ നോർത്ത് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് ലൈൻസാണ് രണ്ട് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്നും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആർട്ടിക് സർക്കിൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി താഴത്ത് താഴോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി സൗത്ത് അതറിയപ്പെടുന്നത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ താഴെയുള്ളത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി സൗത്ത് അത് അൻറ്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി സൗത്ത് അൻറ്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ അപ്പം നമ്മളിവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നോർത്ത് പോൾ ആർട്ടിക് സർക്കിൾ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഇക്വേറ്റർ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ അൻറ്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ സൗത്ത് പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫോളോയിങ് താഴെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയണം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡിവൈഡിങ് ദ എർത്ത് ഇൻ ടു ഹെമിസ്ഫിയർ എർത്തിനെ നമ്മുടെ ഭൂമിയെ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അർത്ഥ ഗോളങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏതാണ് ഏത് അക്ഷാംശ രേഖയാണ് ഭൂമിയെ രണ്ട് അർത്ഥ ഗോളങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വിഭജിക്കുന്നത് ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഏതാണ് സീറോ ഡിഗ്രി ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്ററാണ് ഭൂമിയെ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇക്വേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമധ്യ രേഖ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെമിസ്ഫിയർ ടു ദ നോർത്ത് ഓഫ് ദി ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ നോർത്ത് സൈഡിലുള്ള ഹെമിസ്ഫിയർ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെമിസ്ഫിയർ ടു ദ സൗത്ത് ഓഫ് ദി ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ സൗത്ത് പോർഷനിലുള്ള ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ത് പേരാണ് സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബിഗർ സർക്കിൾ ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏറ്റവും വലിയ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്റർ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഹൗ ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ലോങ്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് മാർക്കറ്റ് ഓൺ ദ ഗ്ലോബ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഐഡൻറ്റിഫൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഹൗ ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ലോങ്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് മാർക്കറ്റ് ഓൺ ദ ഗ്ലോബ് ഗ്ലോബിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിനെയും ലോങ്ടിറ്റ്യൂഡ്സിനെയും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ലോങ്ടിറ്റ്യൂഡ്സും ദ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് മാർക്കറ്റ് ഓൺ ദ ഗ്ലോബ് ആർ കാൾഡ് ലോങ്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് അതായത് ഗ്ലോബിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലോങ്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ആർ കാൾഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്നാൽ ഹോർസോണ്ടൽ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ്ടിറ്റ്യൂഡ്സും ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും കണ്ടോ ഈ ഫിഗറിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ലോങ്ടിറ്റ്യൂഡ്സും കണ്ടല്ലോ അടുത്തത് വാട്ട് ആർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്താണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നമ്മൾ
മലയാള മീഡിയം കുട്ടികൾക്കായി ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഭൗമോപരിതലത്തിലെ ഓരോ ബിന്ദുവിലേക്കുമുള്ള കോണീയ അകലത്തെയാണ് അക്ഷാംശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അക്ഷാംശം ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഭൗമോപരിതലത്തിലേക്കുള്ള ഓരോ ബിന്ദുവിലേക്കും ഭൗമോപരിതലത്തിലെ ഓരോ ബിന്ദുവിലേക്കുമുള്ള കോണീയ അകലം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അക്ഷാംശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരേ കോണീയ അളവുകളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് അക്ഷാംശ രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരേ കോണീയ അളവുകളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം അക്ഷാംശ രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കാം ലൈൻ ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷാംശ രേഖകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സീറോ ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇക്വേറ്റാർ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇക്വേറ്റർ അതിന് പൊസിഷൻ കണ്ടല്ലോ ഇക്വേറ്റർ സീറോ ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇക്വേറ്റർ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഭൂമധ്യ രേഖ എന്ന് പറയും ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് എന്താണെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി സൗത്ത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ഇതാ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി സൗത്ത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ അല്ലേ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി വടക്ക് ഉത്തരായന രേഖ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി തെക്ക് ദക്ഷിണായന രേഖ അടുത്തത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആർട്ടിക് സർക്കിൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി സൗത്ത് ആണെങ്കിലോ അൻറ്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ ഇതാ ഇവിടെ അടലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആർട്ടിക് സർക്കിൾ എന്നും താഴെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി സൗത്ത് അൻറ്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ ആർട്ടിക് വൃത്തവും അൻറ്റാർട്ടിക് വൃത്തവും അടുത്തത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് നോർത്ത് പോളെന്നും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സൗത്ത് സൗത്ത് പോളെന്നും ദക്ഷിണ ധ്രുവവും ഉത്തര ധ്രുവവും ഓക്കെ എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു കണ്ടോ ഇതിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് നോർത്ത് പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സൗത്ത് സൗത്ത് പോൾ അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വടക്ക് ഉത്തര ധ്രുവം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തെക്ക് ദക്ഷിണ ധ്രുവം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റർ എന്താണ് ഇക്വേറ്റർ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ദ ലൈൻ ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അലോങ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദി ഗ്ലോബ് ഈസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് വൺ അതായത് ഗ്ലോബിൻ്റെ മിഡിലിൽ കൂടി വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് അക്ഷാംശ രേഖയാണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയത് ദിസ് ലൈൻ ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈ അക്ഷാംശ രേഖയാണ് ഇക്വേറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ദ ആംഗുലാർ മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് ദി ഇക്വേറ്റർ ഈസ് സീറോ ഡിഗ്രി ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ കോണീയ എന്താണ് കോണീയ അളവെന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലാർ മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രിയാണ് പൂജ്യം ഡിഗ്രിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ദ ലൈൻ ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അലോങ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദി ഗ്ലോബ് ഈസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് വൺ മിഡിൽ അല്ല സോറി ഗ്ലോബിൻ്റെ മിഡിലിൽ കൂടി വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അക്ഷാംശ രേഖയാണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയത് ദിസ് ലൈൻ ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് കാൾഡ് ഇക്വേറ്റർ ഈ ലൈൻ ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ ആംഗുലാർ മെഷർമെൻ്റ് എത്രയാണ് സീറോ ഡിഗ്രി നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷാംശത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പാരലൽ ടു ദ ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്ററിനെ പാരലൽ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമധ്യ രേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമാണ് അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പാരലൽ ടു ദ ഇക്വേറ്റർ ഭൂമധ്യ രേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമാണ് രണ്ടാമത്തത് കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾസ് ഫുൾ സർക്കിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ അതിന് മലയാളത്തിൽ എന്താണ് വൃത്താകൃതിയാണ് ഓരോ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും വൃത്താകൃതിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾസ് ആണ് അടുത്തത് വെൻ ദ കം നിയർ ടു ദ പോൾ നിയറർ ടു ദ പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കം സ്മാൾ പോളിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലും ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലോട്ട് ചെല്ലും തോറും ഇത് സ്മോൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചെറുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ധ്രുവത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ ചെറുതാകുന്നു ഏത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് മനസ്സിലായോ വെൻ ദ കം നിയറർ ടു ദ പോൾസ് പോൾസിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലും തോറും അടുക്കും തോറും പോൾസിന് അടുക്കും തോറും എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ബിക്കം സ്മോൾ ഇത് ചെറുതാകുന്നു ധ്രുവത്തോടടുക്കുമ്പോൾ ചെറുതാകുന്നു ഏതാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് മനസ്സിലായോ 